。OK， 今天我们要来解答一题习题。好，那这个习题就是啊，用递回的方法算 n 阶啊，因为我们上礼拜所教的主题是递回，那这个主题稍微有一点难度，所以我们出两题习题给大家做一下。那今天的第一题比较简单啊，用递回的方法算 n 阶。上礼拜我们已经用递回的方法算过一加到 n 了，那算 n 阶只不过是一乘到 n， 把、啊、加改成乘，所以应该不难。那我们先把递回式写出来啊。n 阶呢，那就是 n 乘以 n 减一阶嘛，那一阶就是一，那这就是我们的递回算式。而我们如果要写成函数的话啊。就必须把它改写成向量 ，f n 代表的是 n 阶，那就等于 n 乘以 f n 减一，那 f 一就等于一，这样子这个算式写出来之后，就有办法开始写程式啊。所以呢，呃，我们的题目要求要你写出这个函数之后呢，然后用 f 十进行测试。那我们就开始来试一下。好，我先写一个 function f， 好，那这就是我们那一个函数，它有一个参数叫做 n。那这一个 f 呢，当它 n 等于一的时候，啊，用三个等号比较好，这是我们之前有提过的啊，因为三个等号是连形态都要相等。n 等于一的时候，它会 return 一 ，OK。那 n 不等于一呢？啊，如果 n 不等于一的话，那它应该要 return f n 减一啊，乘以什么？乘以 n，n 乘以 f n 减一啊，这样就 OK 了。好，所以这题其实。只要你递回会写的话，应该是相对简单的哈。那最后我就用 console 点 log 来印出来，印出什么呢？印出 f n 等于啊 ，s n d 代表一个整数，所以我要印出 f n 等于一个整数。那我现在印出的是 f 十，哎，那我这里就不应该用 n， 我用十啊，用 f 十等于什么？好，那这时候呢，写好了啊，就存档。好，存档完成。我们这里 ，OK， 我们这里呢，啊、呃，已经存档存在哪里？存在我们叫 Factorio Recursive。OK， 哦，有这个档案，我们用 Node 来执行它。好，你可以看到 f 十是三六二八八零零啊，那这个数字有点大，但是十乘到一的结果，十乘九乘八乘七乘六啊，其实最后的数字会是很大的啊。如果你最后算的是一百阶的话呢，我想 JavaScript 的整数可能没有办法支持到那么大的范围。如果你是一千阶的话，那非得要用那种资源。无敌大的整数才可以，所以呃，当你使用这种连乘的时候，要非常非常的小心，因为二的 n 次方，当 n 很大的时候，会是一笔非常可怕的超级天文数字。那这个是一个指数函数。好，所以我们最后整个程式的结果啊，就是这个样子。那。哦、uh, ，OK， 再看一次程式啊。f n 啊，如果 n 等于一的时候，啊 ，f 一就是一。如果 n 比一还要大，那我们就传回 n 乘以 f n 减一。OK， 那这个程式会有个漏洞的问题，我们没有处理到的啊。什么漏洞呢？万一 n 是零或是负的，那会怎样？我们来试试看
，如果我今天呢呼叫 f 函数，然后呢我代入的是 f 0好，那这时候 f 0到底等于多少呢？我们把它存起来，执行一次。你会看到 ，f 1 0是36288000没有错，但是 f 0呢？他说 maximum call stake size exceed， 哦，那这个叫做堆叠异位，啊，堆叠已经爆了。为什么堆叠会爆？啊，因为这个函数呼叫下去呢，几万次都不会停。为什么几万次都不会停？来看一下 ，f 0传进来 ，n 是0 o、okay, k n 是0的话呢，它就不是一，所以它会呼叫0乘以 f 负一。那 f 负一是什么呢？啊，负一又传回来，再继续呼叫，负一当然也不是一，所以它要呼叫负一乘以 f 负二。那这样一直循环下去就挂掉了 ，OK， 那所以当你。这种条件的写法只适用于正整数的时候，你真的想解决它，你可以加上一个另外一个条件啊，就是 if n 小于等于零啊，然后呢就丢出一个例外啊，丢出 error n。OK， 我们丢出这样一个例外的提示，那我们再存档一次，这时候我们再执行，啊，你就会看到 ，OK， 它丢出例外，它没有像刚刚那样子堆叠异位爆掉了哦，那丢出例外 ，OK， 你可以丢出例外，你也可以不要用这种方式，你可以直接在这边 console 点 log。然后呢，印出这个讯息，啊，这也是一个办法啊，但是这个办法并没有那么好啊。我们来看，哦，它一直显示 n 是大于零，但是呢，它没有离开哎啊，所以因为例外会直接离开，但是这个印出来不会直接离开，所以我们必须要再加一行，就是在这个最后面。再加上 return， 那这样子的话，它就会离开，就不会再一直呼叫下去。好 ，OK， 它就告诉你 n 应该大于零，所以 f 0 not a number 啊，不是一个数字。好 ，OK， 这样子，啊、呃，各位应该清楚了啊。不过刚刚这边所用的 console 点 log 其实。还是用 through 比较好 ，through 它会往外丢，万一外面有人去处理这一个例外的话，啊，它就不会不会直接印出来啊，在一个城市在执行的时候印出一堆东西啊，除非你是真的要给使用者看的，那这种错误讯息不见得应该给使用者看啊，应该处理掉之后再告诉使用者发生了什么事。OK， 那这种。最好是用 through 啊，而不是用 console 点 log。好 ，OK， 那我们今天的这一题习题啊，用递回写 n 阶啊，然后去用实践进行测试啊，大概这样做就可以。